que por fin es lunes. <risa> yo, nadie, yo, yo. En la vida, nadie en la vida festeja un lunes. No. Hoy espera un lunes. Tenía que sí, conocer sí. a alguien tan positiva como yo. No, 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 eso sí. no, no. Nadie no. Por fin es lunes. Sí, el domingo se bajó, ya se nos cayó aquí nuestro floor manager. Nos habían puesto una playa de Chivas bien? y de la América y se cayeron ya. solitas porque la caca siempre se cae. Ay, 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 no es cierto, Munir. No estés diciendo porque mira que ya te van a empezar a decir Tatua, de tu Tatuajes de tus, tus besos llevo. Sí, se va a tatuar, así se va a tatuar a Chicharito de un lado, una chivita del otro. Un estamos chicharito. pensando. Un chich... Ah, una vainita de chicharos. Si hubiera pasado a Toluca, sí. Pero ah, no. Munir. ¿Cómo estás, No amigo? quiero hablar. ¿Cómo no estás, hablar. amigo? Muy en todo el programa no voy a hablar. ¿Cómo están? Bien. Denny, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Qué tal su fin de semana? Triste. <risa> Enojado, <feliz>. porgado, <risa> enberenjenado, <risa> enñongado, encabronado. Sí, sí, me imagino. Tú también, ¿no? <risa> no, yo ya lo esperaba. Yo estaba sí, preparada pues, mentalmente para, ah, para Lo este que decía tipo Poncho, de... por lo menos ustedes no tenían esperanza de pasar. Nosotros sí. No, y es que se, ya lo vamos a hablar adelante, pero ese golecito de Alexis Vega nos hizo... Y casi me infarto. O sea, no se hizo. O sea, tú estás ya del no, lado de Toluca. No, es que yo le voy al fútbol. Ah, ya eres chato. Chato dos. No, no. Es la chata. Le gusta el buen fútbol. Vení, ah, de ahora en adelante va a ser la chata. No, no, ¿qué te pasa? La chata. Porque... Me vine para perder con dignidad y orgullo. Cuando pierde tu equipo es cuando te pones la pelera, no solamente cuando... Te gana. hundes con el barco. Así me hundo con el barco. ¡Ay! Ya, ya sé quién es. Te llegó un pedido. Seguramente. Si ¿Sí contestamos... Sí, sí, contesta, contesta. Es que siempre le Bueno. Bueno. Buenos días, soy Juan Luzo con Salvador Muniz. ¿Disfruta? ¡Ey! ¿De parte de quién? ¿Qué tal, señor? Mucho gusto. Habla Iván Reyes, me comunico del Banco HCBC México. Ah, ah, está eh, está hablando a casa de... No, no, no. Amigo, estás hablando a casa de sexo servicio. Estás hablando a casa de sexo servicio. ¿Vas a rentar un pene? No, 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 no soy. Gracias, buen día. Adiós. No es cierto lo que le dijiste al aire, Munir. Así, así, ese es el truco para cuando estén friegue y jode y friegue y jode los de sí. los bancos. Qué buen tip. Cuelguen. Qué buen tip. Eh, un día la productora dijo que se murió su perro, que no la estuviera molestando. Me, me está contando aquí al oído. Ah. También es buen tip, pero ese de Munir está mejor. O el de Deneva que gritó, me estoy vistiendo. No, le marcan a Lea, Lea, le marcan a Lea y no sé quién era. Y entonces Voltaire está hablando, pero le contesta a Lupita y le dice, eh, la, la secretaria del señor Lea, no sé qué. ¿no? Y entonces ya me desesperé yo y grité, cuelga un bedisto. ¿Está? Sí, pero yo he hecho un grito. Barrio, no la de de yo impactada de Deneva, ya no es la Deneva que tenía yo en mi mente, pero sí, me caes mejor. Yo crecí en los, vesti en los vestidores. Por eso, el barrio ya, ahí, por qué bueno, saca, saca el barrio. ¿Por qué en los aquí barrios? Es donde, aquí es donde, mira, tienes aquí a Munir, que es no, mejor no. persona que sacar el barrio aquí con nuestro maestro. <risa> Déjame decirte que te estaba comentando afuera que tú ya eras todo, <risa> sí. toda una, una señorita de los barrios porque Munir, traías la escuela de Munir. Sí, y ya traemos ya, ¿eh? Sí, sí ya que un estoy monstruo. diciendo. Un día ya. me dijo tu mamá, sí, por lo nada. Un día... Sí, es cierto. No dije nada, me dice tu mamá, el... yo fue el que o sea. Y del lechero. No, sí, no lo, del lechero, lo del lechero fue real. Ahí todavía o sea, le falla a veces. Es así. mi inocencia que ustedes la toman a mal, pero era real lo del lo de lechero. El pero bueno, lechero. ya esos temas. A ver, acá. El pasado. Eh, a ver, Munirle, comentarios. Comentarios, sí, buenos días. Eh, Challenger Munir, hermano, nuestro América de toda la vida será campeón y va a vengar a tus chorimuertos. No, 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 pero pues ya avanzaron a, tanto al femenil como el varonil. Sí. Javier Mendoza, aquí es cuando se ve, eh, cuando van a leer los comentarios, aquí sí los leemos. Javier Mendoza, un abrazote. Antonio Naúm Munir, no quisiste elegir con tiempo el tatuaje. Sí, ya lo tengo medio diseñado, nada más que lo sí. quiero plasmar. Exacto. Porque creo que ni siquiera va a ser acá. No, nos están diciendo que vamos a hacer mejor un color para que vean todo el procedimiento de cómo te tatuas. Sí, porque en una hora no te va a dar tiempo. A menos no. que quieras. A menos que quieras un tatuaje como este, sí. que se borre. Este, un corazón. A menos que te quieras arriesgar a que ¿Puedes quieres como... enfocar mi tatuaje borrado, por favor? ¿Neta? ¿Te borraste uno? ¿Por qué era no, no, el es nombre eso, de Neva? No lo hicieron mal hecho. ¿Cómo que? ¿Qué es eso? A ver, yo no ¿Es veo. el logo de Walmart o qué es? es? <risa> no veo, a ver, a ver. Es que acércame las patrullas. No, ni le hagan close-up, es lo mismo, no se ve ni madres. No, no veo qué es. Es un rayito, ahí está, mira. Ah. Pero está medio borrado. ¿Es un rayito de flash? Ah, sí, es un rayito. Como pues ya que te lo termine. Eh, eh. Ah, vez, no, tángalo. No, ¿Qué? 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 ¿No ¿Qué? No, de Neva. Nunca vi en ese video de la niñita que, no. que está viendo los relámpagos, pero se asusta y dice, ¡Ah, mamá, hay un repángalo! ¿No? ¡No! Por eso fue. De Neva, con ese comentario que se echó y el del pollito pío pío, no sé qué me da, de Neva. 
Abejita. Eh, el de la abejita. ¿Qué cosas ves? Ve más no sé Pokémon, no sé Yu-Gi-Oh, Dragon Ball. ¿Qué eh. es esas madres? Ahorita voy a buscar el del repángalo y se lo voy a mandar a la productora para que lo ponga. ¿Y si se ríen? Se van a tatuar un rayito. Puta, sí, me va, voy a cajetar. No, trato no, 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 no trato yo ya. Yo me no, voy a no, tatuar pero... media espalda y me voy, todavía que, que me haga un rayito. Sí. No. Sí, Munir, sí, quítate sí. esa playera, ¿no te da pena? No, no me da pena. La usaría toda la semana si no se apestara. Ay, Munir, me das mucha ternura. Oigan, ¿qué les parece si vamos con nuestros titulares y descafeinados del fin de semana? Vamos con Dene, como es de costumbre, empezamos ah. con el lado de Dene. Va, cuéntanos qué fue tu titular de este fin de semana. Mi titular es que ya están definidos ya, los ya. primeros invitados a la Liga Femenil. Eh, América tras golear a las Chivas, un partido, un resultado escandaloso. Eh, Global 6-1 quedaron. Eh, América contundente en casa. Y pues es el primer invitado, fue el primer semifinalista. Y por otra parte, Pachuca, que le gana a su institución hermana, eh, también con un global de 5-1. Entonces, wow. los primeros invitados son América y Pachuca. Ya me está contando la productora, sí, ya me presioné. Aparte, es así. Güey, ni en los Oscars te cuentan así. No, ¿eh? Mira, Lupita. Mira, 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 mira. Lupita, uy, otra vez la rebeldía de Munir. Sí. ¿A quién no, te va a ¿Dónde vas a librar de mí? No, oh, oh, oh. Creo que ya no es opción. Estás acorralado, Munir. Ya pusieron una torre de, de, de calefacción. Sí, Arturito. Es que ¿A quién le toca? A Silvia, a mí. Eh, te va a ti, Munir. ¿Me va a mí? Sí. Eh, mi titular mi titular es a la Madrid. Por fin. Y nada más. Y nada más. A la Madrid se van a pasear ahí por las Cibeles. Los madridistas, eh, Ancelotti, la neta, qué buena relación tiene con todos sus jugadores. Sí. Eh, algo que quería resaltar porque la relación que tiene con todos es muy cercana, es como un papá más. No por algo hay tanta conexión entre jugadores y cuerpo técnico, la manera en cómo los acomoda. Eh, pues ya nada más esperar la final de la Champions League. Es y con mejor. suplentes, 4 por 0. ¿eh? Es el mejor. Ay, la ceja, la ceja. Es de Ancelotti. Oh, sí, igualito. Ahora vamos sí? a hacer comparación con Ancelotti. A ver, todos Ancelotti. Y de Neva. Bueno, es un partido... Sí, Lo amé en su celebración. Con, con, con su puro. Con con su puro. puro. Ajá, está increíble. Y que dice, yo tengo un sueño, bailar con Eduardo Camavinga. Lo quiero mucho, ah, lo quiero mucho. Sí, cae bien, la verdad que cae bien. Pues felicidades por ustedes. Eh, y mi te, ¿Qué, fue ¿Qué esto, estás viendo? Repángalo, el repángalo. Ya lo encontré. ¿sabes? Ay, no. Por favor. Yo escuché gritos. Dije, Yo también, ¿Qué estás ¿qué viendo? viendo? Es que ya no, no, es el repángalo. No, la violencia. ¿Nos vas a enseñar el video? Se lo quiero mandar a la productora para que lo ponga. Ah, bueno. Ay, sí, aquí ah. está. Aquí está, aquí está. Bueno, mientras encuentra el, re, el repángalo, ¿cómo es? <risa> repángalo. Eh, ajá, eh, yo les cuento mi titular. Chivas ganando como siempre. No, no es cierto. Chivas, pues pasaron a las semifinales. Me dio muchísimo gusto, perdón, Munir, pero yo la pasé muy bien en ese partido. Eh, gol anulado, que me dio mucho gusto también. <risa> es que tiene que ver la cara de Munir. Está de que no oigo, no oigo, se de palo. Pero pues ni modo, Gago lo ha hecho increíblemente bien. Aplausos para mi Gago. Gago, gracias. Y bueno, ahí está Chivas ganando. <risa> <risa> Me tuvo que apurar. Ya acabó, eh, ya acabó, ya acabó tu ya acabó. suplicio. Ah, ya te puedes destapar los oídos Listo. y poner el chicharo, dice Lupita. Ah, por ¿por favor, porque está, está... está... Por el amor de la monja. Está crazy ¿no? hoy. ¿Hoy sí. está crazy? Por el amor de la monja. No, hoy anda muy tranquila la productora. Sí, hoy está muy tranquilita, sí, Lupita. Sí, sí. Así, sigue así, Lupita. Te Nunca amamos. cambies. Nunca cambies. Te cueme. Te cueme, Lupita. <risa> Oigan, y ahora vamos con el trago amargo del fin de semana. de Neva, algo que te dejó así... Amargura en tu ser. Híjole, que la goleadora histórica de la Premier League, Miedema, se despide del Arsenal después de 125 goles, 88 asistencias, una liga, una FA Cup, dos Comte Cups, siete temporadas y una jugadora que se pierde el Mundial por, el famoso, por la famosa lesión del ACL. ACL? Ajá. ¿Ese? Y <risa> <risa> regresa en, su en el partido que regresa, mete un golazo. Pero una lástima, se va ¿no? el equipo. Descafeinado. Muy Muy descafeinado, sí, sí, sí. Pero bueno, lo dejó todo y dejó ahí su andan, huella imborrable. Andan de luto Lupita y Regina por el tema. Ah, ya lo superaron. Mm. Equipo chico, dice la Sí, es que es muy difícil cuando comparas a todos con el Madrid, pues todos son chicos. Oh. Sí. Estoy muy de acuerdo. Muy bien. Están muy poniendo de malas a Lupita y Lupita venía hoy muy de buenas. Entonces, por favor, 
eh, control en sus comentarios. Ah. <risa> a ver, Munir, tú, tu trago de descafeinado. <risa> tu trago amargo. Amo, no, no. Amargo no, Sol, no, no. mi des descafeinado es sí. Chivar. Chivar. Se salvan las chivas por un reglamento mal hecho. A ver, ojito, hoy te vamos a hablar profundo, a profundidad de eso. El reglamento así está y está bien marcado por reglamento. Por coherencia, el reglamento es estúpido, es ridículo. No tendría que haberse marcado fuera de lugar. Uh -huh. Y por esa circunstancia, Chivas avanza a la siguiente ronda. Con todo, hay un jugador más ridículo. Sí, me escuché, pero pues ya escuchaste todo. <risa> y yo creo que yo no tengo de ver sus peleas. ¿Eh? Eh, <risa> que, que... Así, con un coraje. No, yo entiendo, entiendo que, que nadie, Coraje, nadie te la fuma, entonces no peleo con nadie. Sí, pero nunca Ay, te... Ahorita te pongo aquí con, con Ponchito para que lloren juntos. No. ¿Viste los memes de Pumas? Había, hay, había uno de Malcolm, había con, todo, así la escena con el gnomo, así que todos están peleando y ponen a Pumas y... Ay, qué mal. Fueron los únicos que de plano sí ni, Ay, ni pelea dieron, ¿no? Me caen muy bien los Pumas, sentí feo. Está muy buena onda. Sí. Está muy buena onda. Sí, son buena onda, pero pues les tocó perder, perder. Mira, se fueron del torneo ganándole a la América, entonces... Exactamente. Hicieron su torneo ahí. Pues sí, ahí están las palabras de la Puma hermana mayor. ¿Cuál Oiga, es mi descafeinado... Ay, no quería que esto fuera mi descafeinado, pero sí lo es. Eh, déjenme ver dónde está mi cronómetro. Ya, ajá. Eh, chicharito. Chicharito, ya me lo han dicho. Se han burlado en mi cara de Chicharito que no da una. Y, pues, tristemente, sí, la que falló Chicharito también. Ay, Ay, no sé qué está pasando. Date cuenta. Eh, no, sí, ya sé, ya me estoy dando cuenta. No, yo tengo esperanza en Chicharito. Sé que no era su momento ahorita de, de estar... Eh, todavía tenía que recuperarse bien de esa lesión, pero sí está muy fuera de ritmo, eh, sí lo veo como perdido, no se da a entender con sus compañeros. Chicharito, me dueles, me lastimas. Se acabó. Ay, amiga, date cuenta. Híjole, lo, lo de Chicharito... Es que es triste. Lo he defendido. Sí, yo sé. Todo el torneo lo he defendido. Este partido sí es indefendible. Y ojito, sí, sí. esa falla que tuvo le puede pasar a cualquiera. Generalmente su carrera fue así. Metía golazos, de repente fallaba unas increíbles. No es criticar de más. Le pasa a cualquier jugador. El partido contra Toluca sí fue tristísimo por parte de mi Chicharito. Te quiero mucho, sí, compadre. Ojalá que retomes nivel, pero sí te la volaste un poquito. ¿Su peor eso. partido no, en la Liga MX? Sí. No, es que no hizo nada. Sí, sí. Le rebotaban los balones, andaba perdido, pierde confianza cuando vuela esa y ya no hizo absolutamente nada, no cooperó nada. Solamente un, hubo raro, un movimiento muy interesante raro, aquí. Raro para un jugador de su trayectoria sí. y su experiencia que con una falla se pierda, o sea, se desconcentra y pierde el partido, ¿no? Sí, 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 sí le pasó. Ay, sí, Pero estuvo, ánimo estuvo, a mi chicharito. Sí, tristón, pues de hecho vamos a empezar, ya que desencadenamos este tema, nos vamos con mis chivas y ya me voy. Toluca. Bonito día. Eh, no, ¿sabes qué? Nos puede hacer un café adelantado en lo que platicamos sobre este tema. Yo me tengo el este teneva, ¿eh? <risa> <risa> este tema de Neva y yo. Sí. <risa> A ver, Misil. Sí, a ver, ¿cómo viste el partido, Den? Eh, ¿Sientes que sí Chivas merecía este pase a semifinales? ¿O sientes que fue pura chiripa que anularon el gol? ¿Qué crees? ¿Qué, qué en ese partido jugó mejor Toluca. Propuso más Toluca, eh, generó más. Eh, lo decía lo decía el entrenador, ¿no? No, las, met sí, no, no, las, metem no las metimos. Eh, sí, siento que era la serie más cerrada. Eh, o de, que estaba para cualquiera, no había nada definido. Uh -huh. eh, Chivas rompe el tema de qué pasan los cuatro que están en el primer lugar. Pero lo, lo venimos comentando, ¿no? Eh, Chivas es un equipo que, que venía teniendo buena inercia, ya son ocho partidos de Chivas sin perder, es una muy buena racha. Eh, sí creo que influye el VAR, sí. Eh, pero bueno, yo no sé si Fernando Gago ya haya cumplido en contener a Chivas en semifinales o no. Sin Yolanda. Habla, no que... habla Monir. La, eh, la, no, la verdad. Creo que Toluca arruina la eliminatoria con el gol que le deja caer eh, en el partido de ida, porque tenía todo para meter por lo menos dos goles en este partido de vuelta. El Gacelo no puede ser tu centro delantero. Con todo respeto, es un jugador que es para estar de banca y meterlo cuando ya no Revolutivo. te queda de otra. Eh, Alexis Vega, el mejor jugador del Toluca. Agarró el papel de enganche, de enlace, se botaba por todos lados, agarraba la bola. El problema es que estaba el gacelo arriba, falla dos que otro delantero de mayor peso, de mejor pie, te hubiera tratado de definir mejor. Y el guame, Ay, mi guame. Esa, esa, esa 
¿Cómo decirle? Esas ganas de complicarte la jugada. Tenía abierto el ángulo de disparo en la jugada que lo expulsan y por hacer uno de más y por recortar a lo baboso, deja ir la pata cuando ya habías perdido la bola, carnal, y te expulsan y arruinas un partido. Y ojito, Toluca jugó mejor, mejor con 10, con diez. Se pero se complicó el tema de la recuperación. Cada vez que agarraba la bola Chivas, pasaban dos minutos y tenían que cortar con falta. Ahora, Ahí se arruinó el partido. ¿Se acaba el tema de que Alexis Vega se achica en los partidos importantes? Mm, sí. O sea, hoy, ayer, demuestra, antier, no. demuestra que... Pero también picó de soberbia con esa celebración y lloró y la playera y todo eso. No. Lado, quedó pe como payaso. Así. No. No. ¿Sabes todo lo que implicó? O sea, sí. Pero se burló, o sea, yo siento que eso no, como... Pero veníamos no. diciendo, Alexis, sí. Vega, sí. Alexis Vega no se burla porque Alexis Vega sale de Toluca. O sea, su, su casa, por así decirlo. Sí. Pero sí trae rencor con claro, la cara. Claro, claro. Pero te voy a decir qué pasa. Se, ¿Vieron cómo a Marín le dijo eres un sí, y se vio fatal, muerto? Eh. Sí. Por algo ah. se lo soltó. O sea, ya había tensión dentro de Chivas. Se nota con qué jugadores ya no había una buena relación. Yo, la neta, le aplaudo a Alexis Vega los tamaños que tuvo de un partido tan bravo, agarrar la pelota, distribuir, festejar el gol como se le reventara su regalada gana. Su casa es Toluca. Lástima lo del bar, lo que decíamos hace ratito, por reglamento, y lo hablábamos ahorita con Gil Alcalá, que creo que va a estar al ratito con nosotros, por reglamento está bien anulado, por reglamento. Sí, porque estuvo adelantado. Eh, Yo, o sea, en el vector. O sea, así está establecido que si la intencionalidad del defensa y que se sacas ventaja, así está escrito. Esa es la palabra modo. que abre, la intencionalidad. Pero está mal, está, está mal. mal. Está mal, está mal. Hay, hay muchas está dudas mal. y es muy debatible todo esto porque hay muchas lagunas en el reglamento. Sí. Entonces, por eso hay tanta polémica. También otro partido que lo vamos a hablar más adelante, el gol de América. Sí, también. Este, siento que este fin de semana el arbitraje sí no, no ayudó a muchos, ayudó a otros. Pero al final del día, pues... Es fútbol. Es, es fútbol y así es, y pues les tocó y perder ojito, esta vez. la expulsión del Guame es idéntica a la situación a la de Jonathan Dos Santos. Y no, expulsan. Y no expulsan a Jonathan Dos Santos. El tema es que se presta, se presta mucho o el tema es la interpretación. Y ahí queda literal a la interpretación de cada árbitro. Pues sí, también lo vamos a platicar, pero según yo ya en Liguilla tienen como una orden de que no pueden sacar tantas rojas y entonces es como un relajo que ya se armó. Que porque antes sí, porque a unos sí, a otros no. Siento que esto tiene que ver con lo que con la petición que hicieron. O sea, es, el, es que el tema es que cada árbitro interpreta diferente y entonces justamente pasa esto, las mismas jugadas se sancionan de manera diferente y entonces acabas perjudicando a algunos equipos y a otros no. no por ejemplo, ayer en el Monterrey contra Tigres, no me acuerdo quién fue el que le reventó el muslo a Gorriarán, ahí sí no hay manera alguna de bajar la pierna, estás dando un pase y la pierna se queda arriba, perfectamente bien juzgada. La del Guame, dices, va, se pasó casi, le revienta el tobillo. Jonathan se pasa, casi le revienta la pierna, es roja. En el femenil, eh, América contra Chivas, hay una mano sí. que impide que haya un remate de cabeza de, no me acuerdo, la jugadora de Chivas. También claro. en la mano era penal, no lo marcan. El arbitraje, con bar y sin bar, la neta está de la ñonga en sí, todos queda, lados. Queda, queda, ya lleva tiempo ver. así, ya queda lleva tiempo así. La verdad es que sí, pobres de los, mis amigos de Toluca, les tocó perder este fin de semana y ya no van a semifinales, se les terminó su sueño. Que no, Oiga. gracias. Oye, y Gago... No, pero Gago, mi respeto. Gago... No podemos decir nada mal de Gago. Se, se salvó también. ¿Se la juega otra vez con Pocho Guzmán de titular? Es que, ¿sabes qué hace Gago? Que con lo que tiene, la, la arma. O sea, la verdad, es de admirarse porque con lo que él tiene, él ha, ha sabido manejarlo, ha sabido lo hacerlo. Lo decía lo ha Paquito el otro día. Es más un Ocho motivador. partidos consecutivos. ¿Quién es Paquito? Ganando. Paquito. Ah, Paquito. Paco, Paco. Es que ah, Paquito. Sí, Paquito. Es que Paquito es... Yo, Paquito. Paquito, Paquito Productor. Paquito, Paquito Productor. Paco Bolívar. Paco, Paco, Paco Bolívar. Bolívar lo decía. A mí se me hace que es, un, es más un motivador que realmente un entrenador, ¿no? El tema de que expone... O sea, que... Ex, ¿Expone? No, no, no. Exponencia. Exactamente. Ah. Exponencia a sus jugadores. De, o sea, si bien Chivas no tiene el mejor plan... Es lo que te digo. Más, saca, saca lo mejor digo, de todos, saca de cada uno. Eso es lo que yo voy. La verdad lo ha hecho muy bien, Gago. Y de Toluca, mi pai va, yo lo mantendría, sí, yo lo mantendría, buen trabajo, sí. solamente hay que cambiar varios jugadores y mandarlos a la berenjena, a Gacelo lo tienes que vender, al Guame no puede ser tu titular. Tienes eh, que tomar mejores decisiones, no puedes dejar a Marcel Ruiz en la banca en los primeros partidos. Sí, ahora juega Marcelito Ruiz, pero el partido de ida hubiera sido una cosa totalmente diferente, ahora Maxi Araujo de titular, se la jugó con dos eh, laterales y tuvo que invertir los de banda para que pudiera jugar Maxi. Así es. Pero sí Ay, lo desperdició mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Vamos a ir a un breve corte comercial, regresamos aquí a seguir chismeando en Cafecito Caliente. No se vayan.
ya regresamos con el especial de Chivas Toluca. Todo el programa va a ser... <risa> Guacala Deva se sacó un moco y lo acaba de aventar. No es cierto. ¿eh? ¿Qué voló? Les voy a enseñar qué era. Era un moco. No, era el papelito del café. ¿Qué era eso? Era el papelito ah, del café. Y entonces se lo quería aventar. Yo nada más dije algo voló y lo que dijo Munir que no si Se fue. lo quería aventar a Munir, pero tengo la peor. No, no o sea, Dene, <risa> olvídalo. Clases de lanzamiento de papel, ¿eh? No, no, no creo no, que eso no. no, no. Con el el no. Patear el balón, sí, aventar papelitos. No, no, Oye, Charlie bueno, pone sí. Roperito Hernández vive por tener un buen promotor. Jonathan López, buen día, Munir. Hermosas Dene y Silvana Hermosas, para ustedes, ¿qué partido de los cuartos de final quedó de ver? Hermosas Dene, yo creo que la eliminatoria entre... Bueno, ayer, 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 Tigres me, bueno. ayer me excepcionó el segundo tiempo de Tigres. Qué sorpresa, ¿eh? De Tigres. Sí. Eh, vamos a platicar Silvana, rapiditas. Silvana, te haces la cieguita. Cuando te conviene, quítate la camisa. ¡Ay! Buenos días, Café Caliente. Saludos, Munir. Y a las dos bellezas y Deneva, me encanta. Pone Johnny Edgar Meraz. Muchos. Y está tu mami por ahí, ¿eh? Claro. Dice que le encanta Gago. Ah, ahí está por Gago, mamá. Y pregunta que qué tatuaje te vas a hacer. Eh, me voy a poner las iniciales de familiares que quiero mucho, que ya fallecieron, eh, pero en el fico. Y abajo las de ah, Tilly y las mías, ¿no? Eh, no. No, <risa> sí. Ahorita no, carnal. <risa> Ahorita no. No andamos, no andamos. Sí, no, pero no sé si acá, en el trapecio o en el antebrazo. Yo le aconsejé, ah, como cool. buena amiga Aquí. que soy, ¿Qué? que se haga los tatuajes donde no los vea. Porque un rayito, como ¿no? Como es el primero, es el tobillo. no está acostumbrado a verse rayado, o sea... No, más bien que se los vea y le... ¿Cuánto que después de estos se sí, va a tatuar? Se va a... Yo, por ejemplo... O sea, él va a acabar el más tatuado. Ninguno de mis tatuajes me los veo. O sea, si estoy así, no me los veo. Pero es padre, a mí me encanta. Aparte, yo tengo a Itana, a Diego, a mis hijos, y es como, ay, qué bonito. Te... ¿Qué tal que ella tiene a sus hijos y yo tengo a mi perro? A, a tu perrijo, haciéndole, haciendo dedo. ¿Ya viste? No, es cierto, es mi ya. perfil. Está bonito. Está ¿Cómo se llamaba? Es mi, se llama Pirlo. Ah, es Pirlo. Ah, es Pirlo. Ah, es Pirlo. Es Pirlo. Falta Andrea. Falta Andrea. Pero no importa. Aquí lo voy a tratar Andrea. Bueno, a tu hija le puedes poner Andrea. Ya es Andrea Pirlo. ¿No? <risa> Como todo, cada, cada tres semanas llegamos al mismo punto. Entonces <risa> tiene un hijo y le pones Andrea. Sí, y cuando llega el tema de la boda, alguien que se case. Dene más, cásate. No, 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 no. Pero ¿Otra ya, vez ya... invito a tu señor? ¿Eh? ¿O te... ¿Qué? Invito a tu señora a, a que ¿Otra se ¿Otra vez? No, no, no. Vamos a estar presentes. No andamos amigos. invitando. ¿No? No. ¿No? Ah, espérate, Lupita, espérate. ¿Qué, Lupita? Lupita. <ríe> Aguántate, Lupita. Están aquí organizando una boda, Lupis. Vamos a organizarla. No hay prisa, no hay prisa. Planeado. Sí, tú puedes ser mi sí. buen plan, pero no hay prisa. Estamos... Bueno, está bien. Sí, sí, yo también opino lo mismo. Sí. Si conseguimos la boda, Lupis, por andar jorobándonos el alma, que ya pasemos al siguiente tema, no te vamos a invitar, ¿verdad, Dene? Sí estás invitada. Ah. Sí está invitada. Uh, pero, pero le pongo la mesa dama, Va a ser dama de honor. Lupita va a ser dama de honor. Chingando. ¿Eh? Oigan, ¿qué les parece que en vez de estar dejando... Sí, mejor siga, miren... A... Planear mi boda, sí, hablamos sí, del, de los partidos. Pachuca. Sí, pero nada más para terminar, para terminar, antes de ver cómo se lo Checo Pérez y cualquier cosa, ¿ustedes cómo ven a Chivas llegando contra América? Eh, pasa América. Es que eso es por arriba. No, 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 por objetividad. Es que era la... No, no me valió, no Créanme, me valió. Chiquito. Ahí ya están festejando el pitido no. del árbitro, ¿no? No el gol. Ahí ya están festejando, sí. Ah. Y como que vieron a huevo, ya vamos a pasar. Preparó la cámara sí, y festejó sí, sí. Chequito. Es más, lo grabó después. Miren, me encanta con su hijo. Puso. Sí, ya sé. No, no, fue pues, al final del partido. Tuvo una idea, seguramente lo hizo así. Sí, claro. ¿Tú crees que cuando estás con esa emoción todo. te das tiempo de grabar? Oye, falta que los americanistas, sí. como lo de Dios es del Madrid, empiecen Quetzalcoatl es del América, ¿no? <risa> Tlaloc le va a la América. Uy, ¿No? ¿No van a salir no así? No lo dudes, no lo dudes. Híjole. Okay, no Milagrazo, ¿no? El empate. Sí, sí la sufrieron. Sí. Muchísimo. Mucho. El gol también es polémico, lo hablábamos. Eh, creo que es el resultado de, de, de las muchas oportunidades que Pachuca desperdicia en el partido de ida, porque tuvo para dejar a la América 3-0. Uh -huh. eh, América creo que el primer tiempo lo juega muy bien. Eh, vimos ese América que nos había, nos había gustado eh, en el torneo que había demostrado su nivel futbolístico, pero después vienen esas faltas de desconcentración. Lo de Igor, lamentable. Sí, se ve que o sea, le pega mal, ¿no? Con la vista distraída, le intenta el contacto y le, la avienta oye, la papaya. Oye, pero es, es, del, es del librito el tema de no, no mandar el balón al centro y menos en el área donde está. Por algo se llama zona de seguridad. Para eh, como estaba la presión, era para reventarla. No, y más él. Más él sí. que trae muchos temas mediáticos y todo eso. Declara al final del partido, no me gusta su declaración, este, muy soberbio, muy agrandado. Eh, 
Pero bueno, regresando a temas futbolísticos, porque no me voy a clavar con Igor. Uh -huh. eh, el América me gustó el primer tiempo, creo que el segundo tiempo la sufrió bastante. El gol polémico sigue siendo factor el tema del arbitraje. Pero acaba resolviendo y acaba pasando, es lo que te da ser líder en, en la competencia. ¿Podemos conseguir el, la toma pausada, el screenshot de la plancha de Jonathan Dos Santos? Por favor, ahorita en lo que estamos chismeando, si nos pueden conseguir. No ya, nos la, ya la tienen eh, encima, Munir. Futbolísticamente creo que Pachuca perdona en la ida, lo decíamos. Fallarle una o dos al América te y no caro. cerrar la eliminatoria te sale caro justo porque el tema de la tabla general de beneficiar al América y eso sí. creo que lo maneja de buena manera. Yo ya no veía por dónde el América fuera a meter el gol. Agregan muchos minutos, que fue también polémico. Muy Yo no lo veo mal, porque en instancias finales, tanto en Copa del Mundo, como en Eurocopa, como en Copa América, como en Copa Oro, etcétera, etcétera. Siempre agregado arriba de siete minutos. Siempre agregan seis, siete, ocho minutos, siempre. Sí, sí, sí. Más del tiempo que se perdió por el, que la plancha, que la revisión, que no sé qué. Ocho minutos está normal. Y el, y el gol cae al 94. También no es factor como para decir, se agregaron, para que vean que somos objetivos, no es factor para que se empate el partido. Creo que Pachuca lo deja ir por sus propios errores. Sí, y también Pachuca jugó a no recibir gol, a defenderse totalmente. El América siento que arriesgó muchísimo más. Tuvo eh, más eh, ocasiones cl más claras de gol que, que Pachuca. Es que era lo que, que, tenía, en el segundo tiempo, era lo que tenía que hacer. Pero era, sí, era lo que, lo que tenía que suceder. Y pues ya tema arbitral, pues también es fútbol. Y así fue, ¿no? También estaba cansado Pachuca, Dene. O sea, sí, de Osa, bien, de Osa, qué no. jugadorazo es. Estaba muerto el sí. carnal. Ya no podía más el güey. Sí marca diferencia y dirige. ¿eh? Sí. Muchísima. Sí sí, 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 sí. marca mucha diferencia. Los jala. Es él el que mete el gol, ¿no? Sí. Sí. Aprovecha. Y le pegó con todo el güey. Sí, sí, sí. Aprovecha el regalito que le dan el por ahí. Y Idrisi de Quiñones. Ahora, antes del error de, de Igor, <coughs> qué bien estaba jugando, o sea, saliendo, hicieron chiquita la pelota, la cancha, eh, entre Chicote y, y, ¿cómo se llama? El Maguito. Y la verdad, a ver, lo de, lo de Fidalgo hay que comentarlo porque vuelve, a mí se me hace que regresa otra vez al nivel. Se decía que venía a la baja uh -huh. y vuelve a retomar ese nivel que, que tanto gustaba y que tanto necesitaba el América porque todo el juego ofensivo pasa por él. Eh, hace muy buena dupla con Jonado Santos. Uh -huh. Pero la realidad es que el error de Igor eh, le acaba pesando bastante al América. Eh, tiene que agradecerle a sus compañeros que, sal, que le, le salvan la chamba en el minuto 94. Y lo de Pachuca, concuerdo contigo, sí estaba muy cansado. Muy. Ya se veía desgastado, o sea, pero, desgastado. Pero el arbitraje sí influyó bastante. Es en que este partido, yo siento. el gol cae por, por un saque de, de banda que era para Pachuca. Se ve clarito en la toma. Pero vieron varias jugadas. La de ahí Jonathan, está. la ahí de Valdés está. también. ¿Podemos hacerle suma a esa madre, porfa? Pero ahí está la jugada. Los que están en los comentarios viéndonos a través de Somos Caliente TV, pongan, ¿era roja o no era roja? Mi floor manager, americanista de hueso colorado, ¿era roja? ¡Juegue! No digas. No, no, no. A ver. Es que en, la, en las fotos se ve más aparatoso de lo que es, pero en el video él trata, él trata de, de frenar la fuerza. Oigan, pero justamente para esto, en un ratito va a llegar Gil a, a Alcalá y nos va a poder comentar ya este, sobre todos estos casos de arbitraje. Se pueden. Que de verdad es, fue polémica este fin de semana. Para mí está la misma situación que la de Guamerú, la mismita. Si la alcanzas a quitar o no, es la misma situación. La única que sí está bien arbitrada para mí es la de Monterrey contra Tigres. Esta es roja, no hay intención, igual que Guamerú no había intención, pero deja la plancha y casi le revienta la tibia y peroné. Es roja para mí. No, oh, pero en el video se ve como... Yo también siento No que es tan brusco. No. Bueno, ahorita que entre Gil Alcalá ya vamos a tener el video y ya Tengo lo vamos a Tengo muchas quejas con él. para el señor Gil Alcalá. Sí, eh. sí ya sé. Ya que, ya Pobre que Gil, poner orden. ya no va a querer entrar. <risa> Traigan a, ver, a Gil. Sí. Por acá... Eh, Juan Aguilera, Roja y de Cárcel sin Derecho, Afianza, Salud desde Las Vegas. Saludos. Nos hubieras caído en Las Vegas, compadre. Nos abandonaste por allá. Munir, ¿por qué sigues con la falta de Jonathan? Porque estamos hablando del América Papachuca, pues ni modo que hablemos del Pumas contra Cruz Azul, que nos da hueva. Eh. Ayer estuvo bueno, ¿eh? Oigan, sí, sí, pero antes de hablar sobre ese tema, vamos a hablar sobre eh, Rayados. Eh, venció a Tigres 3-2 en el marcador global y ya entraron a las semifinales de esta liga. ¿Cómo vieron el partido ustedes? Fue el bigote, fue la cábala del Tano. Yo no lo podía creer. <risa> ¿No lo creías, neta? Pues, los no los mostachos de actor no por de los 80 todos, ¿eh? Los mostachos todos. ¿Se los habrán pintado? O sea, por ejemplo, Berterame, Ay, se, no. veía, Berterame se veía muy chistoso que traía el pelo güero y traía el, bigo, el bigote... Eh, no. no, así lo tiene. Así lo tiene. Oigan, el señor gol que metió con, con Toby Mostacho, Guiñac. ¡Oh! ¡Guau! Wow, es que es... 
sí, es lo que tiene Guiñac, te puede no aparecer en muchos partidos, pero en los partidos importantes siempre aparece y con una jugada te cambia el partido. ¿Vieron lo que dijo Chelis? Bueno, lo que está diciendo mucha gente de Guiñac. No, no, no. Que ya, que alguien debe decir que se retire. Ay, sí escuché. ¿Qué ¿Qué yo, yo, Chelis. No, muy mal. Te, sí, no. Carnal, por favor. Sí escuché. Uh, te lo sigo. Sí, sí escuché. ¿Estamos de acuerdo? Much no, sí, muchas veces es generar no. polémica. Por, o sea, de Chelis, por ejemplo. De hecho, o sea, pero no estás de acuerdo con lo que dijo. No, claro que no. No, no ¿cómo no, claro que no. O sea, un jugador... Y vamos, sí está la baja, sí. Ya va de, de, en su picada, sí. La edad no perdona. Yo como directivo de Tigres, como aficionado de Tigres, de todo lo que me ha dado Guiñac, le diría, retírate cuando a ti se te antoje la regalada gana por todo lo que nos has dado, por puro agradecimiento. Obviamente a veces no vas a ser titular, pero vas a estar entrando de cambio, va a ser papel importante. Ayer, dice Chelis, es que no aparece. Porque El único no, que hizo algo diferente sí. fue Guiñac. Sí. La inoperancia de Ociel con toda la juventud no hizo ni madres. Robert Dante Siboldi me impresionó. Se tardó 800 minutos... ¿Qué? Munir, ¿Qué, por qué, favor, qué? vean esto. <risa> ¿Eso cuándo fue el sábado, Munir? Ese es el Toluca contra Chivas, cuando anulan el gol. ¡Ya me van a exhibir! A ver, exhibanme, pues. ¡Ay, güey! Vean, ahí fue después de un llanto que se estaba echando Munir. <risa> sí, estuvo... Se, se ah, les... es que no lava su ropa. O sea, la usó el sábado. Ah. La usó ayer. No, sí la lavé. Hoy. Sí, la... ¿Sí? Huele, huele. A ver, huele, a ver, a ver, a ver. Huele. Sí, te creo. Sí, sí. Huele a blue. ¿Sí? Huele, huele a suavitel. Huele, huele a light blue. Light blue. ¿Eh? Huele a bel rosita. A huele, a que huele eliminado. Dice. ¿Qué? Que el que se fijó en eso tiene muy poca vida. ¿Cómo se dan cuenta de eso? ¡Huevos! Al que se dio cuenta Déjame de eso. Déjame decirte que debe ser mujer porque... Ah, no, fue Paco. Fue Paco, te quiero mucho, Paco. Ter ¡Pero huevos! Ah. Qué risa que huele eliminado. Se pasaron, ¿eh? Se pasó Huguito. Oh. Oye, regresando al tema... Huele ¿De a desilusión. ¿De Iñak? No creo que alguien le deba reprochar nada. No. Eh, el tema es que él tiene que empezar a agarrar otro un rol o protagonismo diferente al que tiene. Entender que sí, su, su edad, su, su nivel ya no es como el Guiñac que llega, que a lo mejor ya le cuesta más competir, sobre todo físicamente, porque técnicamente creo que sigue por encima sí. de, de todos. Eh, y el tema también de, lo mencionabas, eh, si Boldi se tarda muchísimo en ajustar, muchísimo en ajustar. Eh, para mí era, para, eh, si tienes que salir a buscar el resultado, mete a Nico Ibáñez y juátela con dos noves. O, o sea, estaba clarísima, o si él no estaba haciendo nada, sacas o si él, metes a Nico Ibáñez, tiras a Guiñac, atrasito a Nico Ibáñez como enganche, que es lo que trataba de hacer Guiñac. Y también Marcelo Flores, le diste tanto protagonismo todo el torneo y el partido más bravo lo metes al 82. Sí, se cre... eh, muy buen director técnico Siboli, ayer se equivoca, eh, en mi opinión, se tarda sí. muchísimo con los cambios. Y luego, híjole, ¿quién más agarró la bola? Aparte de Guiñac, ¿quién agarró la bola? ¿Aquí no? No, para decir... ¿Quiñones? ¿Quiñones no, cuando ver, entras? A, diferente? A, a Vigón, que es un jugador que te puede dar un dinamismo diferente. Si bien no es, no es titular, pero creo que ha hecho... Para mí es un recambio confiable que ha tenido Siboldi. ¿Y lo metes al minuto 87? Sí, no. ¿Qué, ¿Qué te va a cambiar un jugador en 3, 4 minutos? Muy no, poco. A Vigón lo mete antes, ¿no? No, lo mete como al... Sí, lo mete como al 84, 85. Metió a dos de jalón al final que dices... Creo que metió Marcelo, me vamos a checar creo para que no... Entraron, creo que entraron juntos Vigón y Marcelo, pero te lo, te lo confirmo. Mira, ahí te va. Al 84 no, entró ah. Enrique Quiñones, eh, Luis Quiñones y Marcelo Flores. Al 75 metió a Vigón y a Nico Ibáñez. Metió grupitos de dos y al final mete a Jesús Garza por Diego Reyes, ya por tema de cansancio y lesión y demás. Pero la diferencia, Monterrey al 45 mete a Jordi Cortizo. Sí. Que ver, qué sí. desperdicio que no esté en selección. Sí, sí, muy, muy sí. Oye, qué, qué jugadorazo, cómo te marca diferencia y la manera en cómo arrastra el balón. A ver, el gol, si bien es muy circunstancial, viene precedido de un golpe y le cae el rebote, pero para, para meter esas hay que estar en la zona. Jugador muy inteligente, muy, dinami, muy dinámico. Lo que le criticamos tanto al Tano, o no criticamos, se le cuestiona el tema de que ajusta muy tarde o no ajusta. Ahora sí lo hizo. Ahora sí lo hizo y los jugadores responden. Sí. Sí, se notó, claramente sí. Necesitaba retención de bola, Sil, y justo lo de Jordi Cortizo. Así Me encantaría es. preguntarle a Jimmy, carnal, ¿en qué te basas de lo que tienes de jugador de materia prima en selección? Algo que ellos tengan que Jordi Cortizo no. Jordi te agarra la bola, le encanta tener el balón, no le se deshace encarar, la bola. Le gusta encarar, le gusta encarar. Increíble que no esté en selección mexicana, la neta. 
ya ¿Qué están diciendo? Y están poniendo, ya me están diciendo que, que vamos a apostar. Challenger, ¿dónde está tu comentario? Con todo respeto, admiración. Ok, no a leer. Druso, gracias. <risa> eh, ya está viejo el equipo Tigres, ponen. Eh, un jugador ¿Viejo? de 38 años, un gol en todo el partido y qué más. Fuera reverente después de ese gol. O sea, unos que sí, otros que no sobre Guiñac. Yo la verdad no puedo decir nada sobre Guiñac. O sea, de que se vaya, no. Para mí no. lo hizo, o sea, es de lo mejor que tiene Tigres. O sea, qué golazo. Sí, señor gol con ese taquito. Y, y yo no creo que sea un plantel viejo del todo. Tiene muchos jóvenes sí, no, interesantes no. lo que viene siendo. Si bien Córdoba no ha aparecido, no ha tenido tanto protagonismo en este torneo. De hecho, me impactó, me impactó que no pasara a Tigres, la verdad. O sea, yo en mis pronósticos. ¿Sí es sorpresa que no pasara a Tigres? No, no, ahí sí no. Pues no, no sé por qué yo estaba muy confiada. Como que siento que siempre aplicaban la misma y al final se terminaban colando a las finales. Entonces, no sé. Pero bueno, muy merecido, la verdad. Eh, Rayado salió con todo, dándolo todo y pues ahí estuvo el resultado. Sí, a ver, eh, es que lo venimos diciendo, eh, Monterrey plantel, plantel importante. Sí, creo que de los más fuertes de, o sea, de México. Sí. Y por ahí me atrevo a decir que del continente, ¿no? Sí, eh, sacaron el ranking de los clubes más valiosos de Monterrey América. Monterrey en cabeza. De no, pero da, más valiosos que el Philadelphia Union y que no sé qué. Sí, cómo no, güey. Hay que preguntarle al Columbus Crew. Sí, 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 <risa> solo el Columbus le, las aceptamos, pero sí, lo de Monterrey... Era muy pareja, estaba para cualquiera. Define muchísimo también que en la ida te ganen en tu casa 2 a 1. Sí. Eh, y ayer, cuando estaba un golecito Tigres, qué tibieza de varios jugadores. Qué tibieza de varios jugadores. Amel tibieza. O sea, sí. parecía que iba ganando frío. Tigres. Por no decir pecho frío. Sí, se empechofriaron, la neta. Sí, es cierto. Pero así les fue, así les fue y pues ya quedaron ahora sí listos. Se tuvimos Todos clásico regio, y... clásico regio en, en cuartos. Sí. Ahora sí, clásico en, nacional. Ahora clásico, clásico nacional. nacional. Este va a estar buenísimo. Sí, sí, ¿Qué es? El no, cuarto no, de este no, torneo no, contando con K Champions Liga y, y ahorita a la Liga. Uno, dos, tres, sí, es el cuarto. Porque fueron dos y uno de Liga y ahora otros dos. Van, van a ser cinco en el mismo A ver, hagan sus pronósticos de estas llaves, como quedaron de Chivas América. Y... Para mí pasa América y Cruz Azul. Para mí pasa Monterrey y América. Y... ¿De verdad? ¿Tanto coraje te quedó? No, es, es, o sea, es mejor pero, América, por ver, Dios. Sí, pero no la estaba haciendo nada bien, Muni, últimamente. Últimamente, y Chivas ya lleva ocho consecutivos. El tanto, tema, está muy bien. el tema con una institución. Todo puede pasar, o sea, no estoy, no, o sea, sé, sé que es América, sé que es Chivas, no estoy diciendo que ya, pero tiene toda la posibilidad, o sea, la verdad está para cualquiera. A una institución Chivas, América, como la América, con los, el plantel que tiene, puedes cuestionarle que ha tenido un mal cierre de torneo, pero lo que haces antes de liguilla se borra en liguilla. No importa. La única ventaja que te da es ser super líder y cerrar en casa y el tema de, de pasar si hay empate, eh, dependiendo de posición en tabla. Pero creo que América tiene algo que sabe jugar estos partidos importantes. Pues, o sea, por banca... Ojalá que lo saquen, porque no lo está sacando su magia América. Entonces, ojalá que no lo saque <risa> para que puedan pues, pasar mis o, o sea, el techo tengo, futbolístico... Yo tengo, fe, yo tengo fe. El techo futbolístico de Chivas es este sí. y el techo futbolístico de América es yo este. Sé, no no digo, cuenta no, lo del torneo regular, yo pero sé. la capacidad de uno y de otro es diferente. La yo neta. sé, pero ha estado sorprendiendo Chivas, entonces todo podría pasar. Yo sí, no estaría si tan Chivas viene con buena inercia. Tan segura no estaría. ¿Va a meter ya gol Chicharito? No, eso sí no creo. Eso sí no lo podría asegurar. O el tronco bueno, marín. Pero... <risa> ¿Cómo odian a Chicharito ya, ya? No, el tronco marín, dije. Es que no se ayuda. No, es que es no se ayuda. está del lado de Alex. Yo sigo prefiriendo a Chicharito centro delantero que el tronco marín, la neta. Bueno, pero... Bueno, pues vamos a un corte... Ninguno mete gol. <risa> Prefiero a Chicharito, un, la neta. Un breve corte comercial y regresamos aquí a Café Caliente. Ninguno mete gol. <risa>
de Cuernavaca. Entonces ahí está saliendo. La eterna papá. primavera. Bien, nomás, Oye, qué chulada tenemos. Ay. Tenemos un invitada, Sojila Alcalá. Hola. Bienvenido. No, al contrario, muchas árbitro, gracias. Árbitro, árbitro a ver, la profesional. Quejas, ¿Cómo estás, Gil? sugerencias en los comentarios para que te las pasemos. Sí. Preguntas. Claro, sí, sí. Sal, claro. Vamos a abrir con las polémicas del fin de semana, Mejil. Eh, te paso las tarjetas por si quieres aplicarla en vivo y directo. La primerita que tenemos, la del Guame, la del Guamerú, la del Toluca, sí. Brian García. No hay intención, pero se pasa de tueste, casi le revienta el tobillo. Creo que todos coincidimos que roja. Tú explícanos mejor qué viste y qué hubieras marcado. Es que mira, hay, hay, hay que aclarar primero a la gente que sí. ya en cuan, cuando yo estudié las reglas de juego, que ya fue hace como, como ocho años sí. o ocho meses, este, son <risa> totalmente diferentes. ¿no? La de ahora, ah, antes hablaba de un jugador que, 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 que intencionadamente cometa una de las siguientes faltas y te enumeraba dar, intentar dar, dar una patada, sujetar, detener, empujar, todo lo que, lo que uh -huh. se... Y hoy no, hoy eh, las reglas de juego cambia y te dice, hoy un jugador que cometa imprudentemente, temerariamente o con un, una fuerza excesiva. Aquí bueno, no sé si vamos a ver la jugada sí, o no. Vamos a poner el, Ojalá la podamos ver para explicar un poquito. De el, ahí, va a estar la, ahí va a estar la jugada. En la el árbitro de tiene... El, el árbitro tiene... Acá está mi Mira, esa, esa jugada... Sí. Ahí, está. ahí está. Yo, no hay duda. ¿Alguien duda Ay. que sea una tarjeta roja? No. Claro. Esa, o sea, esa, esa es lo que voy. El árbitro debe de saber que todo lo que va a sancionar tiene que ser consensado por toda la gente del fútbol. O sea, aunque nosotros se, seamos los expertos o dirigí sí. más de 500 partidos en primera edición y ese este, este, este tipo de temas, hoy al árbitro se le debe calificar, juzgar y sancionar uh -huh. también con el video assistant referee, porque ya tiene la posibilidad de ver el video como nosotros. Pero, o, por ejemplo, lo platicábamos ahorita, es muy similar a la jugada que hace Jonathan Dos Santos. Es muy similar, pero no hay jugadas iguales. El, esta, nunca el jugador de Toluca uh -huh. se ve con la intención de no querer llegar con claro. esa fuerza excesiva. Oye, hay que, hay que recordar sí, siempre, que la imprudencia uh -huh. es falta y nada más. Te... La temeridad es falta y tarjeta amarilla. Claro. La fuerza excesiva es falta y tarjeta roja. Pero eso okay. queda también al interpretación. Son, son las tres son interpretaciones las tres. que hace la regla, por eso es uh -huh. imprudente, temeraria y el uso de una fuerza. No hay otras calificaciones para, para las faltas, ¿no? Imprudente, okay. falta y nada más. Okay. Temeraria, falta y tarjeta amarilla. Okay. Y fuerza excesiva, falta y tarjeta roja. A ver, Aguamerú, lo tienes enfrente y estamos en el partido Chivas contra Toluca. ¿Qué sacas? Tarjeta roja. Claro. Bien expulsado el Guamerú. Nos vamos a la siguiente, sí. que fue muy polémica, que hay discusión entre que si le daba tiempo de quitar la, la pierna o no. Creo que al Guamerú tampoco le iba a dar tiempo de quitar la, 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 la pierna. No, ni quería. La de Jonathan. Ni quería. Ni quería. Ni quería. Jonathan Dos Santos contra el Papachuca. Sí. Prácticamente la misma situación se pasa con la pierna, hay una plancha, obviamente no hay intención. Pero no hay fuerza excesiva tampoco, ¿eh? Ay, ay, me gustó. Ya, ya, ya vamos sí. entendiendo lo que es imprudente, temeraria y la fuerza excesiva. Sí. Es ahí donde, ahora que nosotros vamos a comentar en Arra, que bueno que ya mis amigas de Caliente también están aquí este, teniendo un poquito claro, de explicación, de, ¿sí? y me gustó eso que dijiste. ¿Para ti hubo fuerza excesiva? No. ¿Para ti sí? Un poquito, sí. Partita, Ay, partita. Pues sentí que sí. Está mamado, no, está no, mamado, pero, yo pero, no tengo Pero, pero estamos, haciendo, estamos haciendo una... Eh, una evaluación sí. del criterio y de la interpretación de cada quien. Acuérdense que sí. cada árbitro es un ente diferente sí. y aquí somos cuatro, diferentes sí. pensamientos y a lo mejor observamos una interpretación diferente. Tú lo, tú lo, tú lo viste como no fuerza excesiva. No, no, hasta... Munir a lo mejor dijo que sí. A él saca la tarjeta roja. Yo la veo no. Está, está llevando la contraria. Mitad mitad. Ah, y está otro, otro, otra, otra interpretación. Ahí, hacen? ahí Entonces ahí es... entra el criterio y la interpretación, el sentido común, criterio, mm. inteligencia y conducción de parte. Ahí está. Ahí Hay está. muchas okay. cosas que el árbitro... No, no, pero que, la imagen... Que de repente, todos, de repente no puedo imagen. decir aquí muchas cosas porque de repente la gente lo puede malinterpretar. Claro. Ah, me voy a acomodar y según lo que... No, no es acomodarse, es la conducción del partido. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. No es lo mismo, con todo respeto, son las mismas 17 reglas, que eso quede bien claro. Okay. Vas a arbitrar un partido de fútbol con las 10, porque hay 17 reglas. 17 reglas. Para que ya tengamos okay. esa. Ya después okay. de esto ya van a... cada regla cuántos? 800 y <risa> ¿Tiene? Porque... No, no, son no podemos poner el clip. No se puede poner el clip. Es que eh, la imagen corrido. se ve muy aparatoso. Sí, va a, a poner ver. el bar. Va a poner Lupita el bar. Ve, ya ve, están vemos, preparando vemos el bar. El... Queremos verlo. Queremos vemos, ver. vemos la jugada de Jonathan y yo lo, yo lo he comentado. En la acción natural, si vemos la reacción inclusive sí. de Jonathan, sí. cuando se levanta y ve la jugada... Hace así como diciendo, sí. pidiéndole perdón al árbitro, diciendo, no, no, no vais a expulsar, porque okay. él sabía okay. lo que había hecho. Yo por eso me voy, Gil, que le perdonen la roja. Él lo sabía. Ahora, aquí, eh, aquí es donde eh, eh, vamos a in Ahí está. interpretar. Aquí hay donde Ve, la a, ver, a, ver si, a ver si dejamos ahí Los la jugada. Del bar, de hecho. Ahí, ahí. 
Ve, ve el árbitro. El jugador. Y ve lo que. Ve, ve lo que mira, mira, Jonathan. Mira, hincado. Sí, 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 como, sí, sí, como pidiendo. Claro, ¿Ves? Sí, sabe lo que hizo. Claro. Pero tú sabes que está, se levante así. Y es... Ahí va, ahí va, mira, mira. Ahora. Mira. Sí, no tiene nada que ver que se levante así, ¿eh? Estoy de acuerdo. No. Roja, para mí es roja. Esta acción sí. yo la veo así de entrada, así como va, ¿Cómo? inmediatamente saco sí. la roja. Sí. sí Creo señor, que coincidimos. Pero sí va a salvar. Hoy. Hoy sí podemos tener la posibilidad, por eso digo al árbitro, uh -huh. juzgarlo. Mira, 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 mira. No, es que sí, porque, o sea, se levanta ya pidiendo disculpas. Pero claro eso, la... de todas formas se levanta pidiendo disculpas. Si puede engañar al árbitro de momento, lo van a ir a revisar el bar. Claro. Claro. Regresa y le van a sí, sacar la roja amarilla a lo que, sea. que Tal vez no, o sea, de que bueno, de, no sé. Sí, porque él algo. sabe que al momento de, de, de meter, mira, quiere ir a la pelota, sí, después ve, vean la, la, la rodilla de, de, de Jonathan. Si realmente él quiere detener la rodilla... ¿O deja la rodilla para querer este, no, seguir que... cometiendo no que la fuerza excesiva natural, que, que hablamos? Que, que termina como el, el pie de, de naturalmente la caída, no lo veo así. Yo lo veo, yo si lo veo, así como lo veo en la primera intención en, en el video o en, la, en, la, en, la, en el terreno de juego, uh -huh. yo hubiera llegado con la tarjeta la roja. roja. Llego, sí. pum, y, y, y pongo la tarjeta roja. Gil, Ahora, el problema las es que... Condiciones. ¿a, ¿A cuántas jugadas así en el torneo regular no acaban en roja? A, el 90 de, de, de 10, 9. Ahora, en este, de mismo, 10, 9. En este mismo partido... Ese es el gran problema del arbitraje. Sí. Que hoy nos han dado, perdón, uh -huh. corazón, que, que hoy los mismos árbitros, a los que estamos viendo el fútbol, uh -huh. nos dan otro, o, otra, otra interpretación en cada partido. Y luego de repente, y lo voy a decir con toda eh, responsabilidad, ¿Sí? con diferentes equipos. Okay. Y lo digo con toda responsabilidad. Sí, está bien. Y otra cosa voy a decir con toda responsabilidad que hay equipos a los que se les califica o se les juzga Diferente. o se les critica Diferente. muchísimo más, como es el caso de la América. Okay. A la América han cometido errores a favor, sí, pero también han cometido errores en contra. ¿Sí me explico esa parte? Sí. Ahora, es el América. Es verdad. Y el América genera, eh, dice ¿no? que el 50% le van a la América y el 50% no. <risa> aunque, no aunque le vayan a Pumas, a Toluca, sí, sí. a Tigres, a a pero no quieren que gane la América. Entonces... Se genera esa parte. A pero ver, hay soy, que ser soy Jonathan Dos Santos, Gil. Sí. Estamos en el partido, estás en vivo y directo, ya checaste no, el bar. No ¿Con qué tarjeta vienes? No, no eres. <risa> oh, Munir, te están peluciando. Bueno, venga, son... va es... Jonathan Dos Santos. Sí ¿Qué le sacas? Ah. Después de revisar el bar. No, 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 Amarilla. Le saco amarillita. Ah. No, ah. Pero, a ver, pero es porque, porque es de nuevo. Sí, por eso, por eso estoy aquí de, 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 de queda bien. No, a ver, ya, yo soy Jonathan. ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? Perdón, perdón, se me pasó. Hoy, hoy, y comparto lo que decía, de, ¿no? en, 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 ¿qué dijiste en el tema? Fuerza excesiva, ¿no? No hubo fuerza excesiva, no, no, no yo sacaría tarjeta amarilla. Ok. Bueno, sí, y no nomás no. por eso, de, ¿no? y, y a lo mejor eras, ibas a ser buena árbitro, ¿eh? No, porque, no, no. Por, por el te... Lo respeto mucho, pero se necesita mucho para ser árbitro. Porque, sí. porque, Qué responsabilidad tan grande. Porque hoy al árbitro hay que juzgarlo también. Uh -huh. Si no hubiera bar uh -huh. y le hubiera sacado tarjeta amarilla, yo a este chico lo hubiera puesto tache. No sé si me explico. Sí, sí. Sí, sí. Hoy tenemos que entender que el árbitro tiene esa posibilidad del, del video. Hay más asiste. herramientas. Claro. Y entonces, eso que acabas de decir, juzgarlo. ¿Realmente hubo una acción de fuerza excesiva? Él quiso, y cuando vio al, al, al jugador, dejó su pierna igual, no quiso detenerla y eso. Y eso hay que valorarlo. Por ya ejemplo, con el bar, o sea, que quede claro. Equilibrar en la primera no, jugador, vez, sí. lo que ve el bar. La de Ahí final tomas tu decisión. Ah, exacto. Al final de cuentas, final por eso... De... ¿Rectifico mm. o ratifico? Sí. Cualquiera de las dos cosas. Okay. ¿no? Por ejemplo, la que creo que está perfectamente bien juzgada es la de Monterrey contra Tigres, que le abren la pierna a Gorriarán. Es, no, ¿quién, ¿Quién fue el que dio el pase? La pierna ya está arriba. No hay manera de que la Ay, pierna es algo no esté natural, ahí. Exacto. Es movimiento natural. Sí. Ahí sí creo que está bien Esa es una de las cosas que FIFA ha, ha puesto dentro del reglamento, ¿no? De sí. decir, a ver, el árbitro, como ya puede ver el bar, como uh -huh. ya tiene posibilidades de ir a ver el video, así como lo estamos viendo sí, nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, ya, ya sancionaste. La tarjeta roja está bien. Ahora ve y, y juzga uh -huh. si ese jugador realmente quiso usar una fuerza excesiva, si realmente tuvo Fue la intencionalidad, intención. aunque ya se quitó la uh -huh. intencionalidad, pero debes de, de, de darte cuenta uh -huh. si ese jugador realmente quiso hacer ese daño... Sí. O fue ...por que... la que tú sacaste la tarjeta roja. Sí. Si no lo quiso hacer, entonces rectifica, okay. no ratifica. En, en ese mismo partido hay una jugada polémica en el tema de, del, del gol de, de América, que cae por un saque de banda que para muchos estuvo mal juzgado, que era a favor de Pachuca, se lo dan a América, no se para la jugada, esa misma jugada, el balón no sale, no se reinicia sí. la jugada y cae el gol. Sí. Ahí cómo estuvo juzgado por el árbitro. Mira, yo he visto tomas uh -huh. donde 
aparentemente hace que el jugador del América saca el esférico y que le tocaba el saque de manos a Pachuca. Y, ha visto, y, y ahora están sacando tomas por ahí que, que hoy con la tecnología podemos hacer muchas cosas. Exacto, ¿no? inteligencia artificial. Sí, muchas sí. cosas. Uh -huh. Y, 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 que, y que, que, que se ve que, que la saca el jugador de Pachuca y que sí le pertenecía uh -huh. el, el saque de manos a favor del América. Pero ojo, cuando hay un saque de manos, la pelota tiene que, que, tiene que ser regresada al terreno de juego, a ponerla uh -huh. en juego por la zona donde sale la pelota. Este jugador de la América lo hizo 10, 8, 10 metros adelante, sí. donde fue un saque ilegal, debió haberse regresado para el Pachuca, que eso poca gente lo ha dicho. Sí. Okay. Pero sí existe. Ahora, cuando no hay tomas claras, porque la regla es muy, muy específica en el tema del VAR, los errores obvios, claros y manifiestos, que sea un horror arbitral, que sea una injusticia, Justicia arbitral. Uh -huh. El bar no puede verlo del, del saca de manos. Uh -huh. sí, no. no, no, no. Ahora, hay tomas como esta que no da una claridad. Entonces, dejemos la decisión del árbitro. Del árbitro Ahora, ya. es con la América, se va a generar una polémica. Claro. Sí, generar? eso siempre va a pasar. Ahora, si sí necesitamos, y aquí lo digo a la cámara, que los árbitros tengan ya más arbitrajes limpios. Sí. Que, ¿no? Porque hoy eh, tuvimos un programa hace poquito aquí mismo en esta televisora sí. con Roberto García, con. Uh -huh. ¿Tú estabas? ¿no? Sí con Roberto García y con Lalo Briso, que fue un programón, programón. Y, y, y decía, no, es que se está hablando más del arbitraje. Sí, el gran problema del arbitraje, para el enfermo, lo primero que tiene que reconocer, ¿qué es? Que está enfermo. Claro. Ah, y entonces el gran problema del arbitraje es que no hemos reconocido que el arbitraje está mal. El día que se reconozca, porque salió Ibar Cisniega a decir que está cada vez mejor el arbitraje. No. ¿De dónde, güey? Pues no sé, no. Lo acaba de decir. ¿De dónde, güey? No, no, Digo, y, está viendo. Y, y no es criticar por criticar. No. Me encantaría... Que hoy se hablara mucho más claro. del fútbol, del poco buen fútbol que yo vi en Liguilla, que yo esperaba muchísimo más de los cuatro, de los ocho partidos, ¿no? Sí. Los, mucho más fútbol, mucho más entrega, garra, ganas, este coraje, amígdalas, como dice aquel. Este, y no hubo, ¿no? Porque todos estamos esperando a la Liguilla a ver a un Toluca, ¿no? Que, 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 que se rompa el alma. Sí se rompió el alma. Violín, no, yo, no, yo. Violín, Tigre no se la rompió. Sí, sí, Tigre sí, no se la rompió. Tigre no se la rompió. Exacto. Por ejemplo, sí, sí. ves a un Pumas que dices, Dios ¿Qué mío. Onda? Sí. Con la cabeza. ¿Cómo? Oye, pero aquí la ver. Con bar y sin bar, el, el arbitraje no puede. O sea, con todo y bar se están cometiendo unos errores grotescos. Brutal. Eh, el reglamento está mal. Parece que lo redactó alguien lagunas? sin. Sí. Ese todo lagunillas. le da la interpretación sí. al árbitro. Entonces, la interpretación y, 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 y el sentido común del árbitro que tiene el silbato en ese momento. Claro. Ya depende es la, de él, de es, su criterio, del que vio. Y pues, pero vuelvo a pues decir lo mismo, tema. que creo que ya lo dije tres veces, pero hay que juzgarlo, calificarlo y sancionarlo claro. ya con VAR, porque claro. el señor puede ver el VAR. ¿Pero qué hay que hacer para corregir? Yo creo que sería errores? importante que, como han dicho, eh, de que los exfutbolistas eh, se metieran como en tema de VAR, tema de arbitrajes o algo así. No, que formadores. Más. Fíjate, fíjate formadores. que ayer tuve una, una gran experiencia, y qué bueno que me lo mm. recuerdas, con eh, 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 Cristante. Mm. Ayer tuvimos el, el, el programa en la noche, después de los partidos, ya en la, en la madrugada, y estuve es, vimos los dos partidos okay. juntos. Y no sabes qué bonito habló en el tema, de y lo dije ayer, sí. y lo vuelvo a repetir aquí, ojalá Armando y la gente de la comisión uh -huh. pudieran invitar a, a claro. Hernán. Yo se lo pedí, me dijo que sí va. No sabes la forma en que habló de, 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 del arbitraje, porque él, él ha tenido muchos problemas con el arbitraje. Claro. Cuando fue jugador conmigo, claro. seguramente, ¿Cuántas rojas? Se, seguramente lo amonesté casi, casi siempre, ¿no? Okay. Porque era difícil, Hernán. Y hoy, que está fuera no sabes qué bonito habló del tema arbitral. ¿no? El, 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 la FIFA quiere que hoy los partidos terminen 11 contra 11. Está bien, sí. estamos de acuerdo. Pero también hay que hacerle un llamado a los jugadores uh -huh. para que se comporte Porque cuando un árbitro saca la tarjeta roja o la tarjeta amarilla es porque el jugador en términos generales la merecen. Sí, lo merece. Claro, claro. Por la entrada, por la barrida, claro. por el codazo, por... ¿Sí me explicó? Uh -huh. No es el árbitro que empieza el partido y ya, a ver, tú ya roja. Claro, me caes mal, Nunca. toma. Ah, no. Exactamente. ¿no? Entonces, hay, tenemos en, en el mundo, uh -huh. porque también en el mundo ha habido muchos problemas, en Argentina, sí. en España, sí. se habla mucho de, España, de Madrid, sí, España, sí, cada, España, cada fin de semana. Bueno, la es Champions, un, o sea. Como dicen en Argentina, un quilombo, ¿no? para no decir un desmadre, un no, no me van a dejar de decir sí. aquí no, desmadre. Así puedo decir lo que quieras. Ah, es un desmadre. No, no, si <risa> escuchas las cosas que decimos, oye, no, pero la liga... Pues si escu <risa> si escucho, <risa> sí. <risa> de repente cuando estoy, no los veo o los veo después en las redes sociales, ¿cómo no? Sí los veo. Oye, el ojo de halcón en la liga, increíble que, o sea, el tema contra el Barcelona, que no tengas ojo de halcón, es increíble. Una liga ¿no? como la España, que es, es una increíble. de las tres claro, mejores del mundo, claro. que no tengas esa, esa sí. parte, ¿no? Y, y creo que esa, esa situación sí hace falta hoy 
en toda la tecnología. No estoy muy de acuerdo en mucha tecnología en el tema del fuera de juego. Sí. Sí. Creo que se están exagerando, ¿no? ¿Crees que sea bueno el tema ventaja. de los pañuelos como la NFL? Que cada entrenador tenga chance de cuatro revisiones o tres revisiones por me gusta, partido. Me gustaría una, una en medio tiempo y una en segundo tiempo. Pero para bueno, por tiempo. Pero bueno, tres y eso no. Es un exceso. Ajá. Ahora, el VAR fue creado y fue un, hecho para una herramienta arbitral, no para darle para darles certeza y jurídica a sí. los árbitros, okay. para que cuando termine yo, no diga, sí. no, a ver, el árbitro en eso se equivocó, fue y rectificó. Uh -huh. no, y, no es la decisión. Y o creo sea, la... que hoy con lo que estamos, si ya estamos en, dentro de la tecnología, pues vamos a entrarle con claro, todo, a chiflar claro. o chiflar el resto. Sí. Y que cada quien tenga un, una jugada, que tenga duda, claro. y que, oye, yo quiero que tú vengas y la revises. Pero no fue creado para eso, que quede claro. Y... El bar fue creado para una herramienta Única y sí, metamente es, para el árbitro. Es bueno saberlo. ¿Y qué tan cierto es que, que tienen como una orden de que en la liguilla nos saquen rojas? <risa> Están diciendo mucho eso. De sí, que... es que aparentemente se ve eso. Y sí hay... No, no es que sea una orden. Uh -huh. Es que el, el árbitro debe de saber entender manejar y manejar. Cuidar el partido, ¿no? Ah, digo que puede ser árbitro. Claro. Manejar el partido en el buen sentido. No manejarlo para mal. Uh -huh. Manejarlo para bien. ¿No? Con sentido común, claro. criterio, es... inteligencia, conducción de partido. Porque el árbitro, alguien por ahí dijo alguna vez uh -huh. que el árbitro tiene que ser facilitador de los partidos. Y yo le dije, no. no. Y lo dijo un alto, un alto mando, vale. ¿eh? Ajá. Y le dije, no. Así se lo dije, no, ¿cómo crees que...? Si no somos el tirante de la lucha libre. El árbitro no puede ser facilitador. El árbitro debe de ser, y sí tiene la obligación de ser, conductor. Claro. Con las 17 reglas en la mano, así claro. conduzco el partido. Y, 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 y hoy que tiene la posibilidad de revisar el VAR... Uh -huh. tener en cuenta mucho eso, si realmente el jugador quiere cometer esa falta. Porque muchas veces por la intensidad que se juega en hoy la liguilla, sí. no es que haya una orden o una decisión, sino que el árbitro debe de cuidar un poquito más. No el espectáculo, porque el espectáculo debe de hacer y cuidar los jugadores. Totalmente. El árbitro debe de conducir el espectáculo. Totalmente. ¿Sí me explico esa parte? Sí, que, por ejemplo, en la no, final estoy, pasada, no estoy cantinflando, no, 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 no. voy no, entendiendo. Bien ¿Sí? explicado. Ah, okay, sí. okay, que en la perdón. final pasada se rompe ese, esa eh, armonía eh, o la de Fulgencio, eh, que un árbitro podría llegar a decir, a ver, rompo la final con esta expulsión, ¿O dijo seguir el partido Coba? Y le dieron las herramientas a, a, a Donay Escobedo, le dijeron, ven, chécala, ven a ver al bar. Fue, sí. revisó. Y, todo el mundo tendrá su forma de pensar y su criterio. Y eso. Si eso para él en una final, porque no quiere decir que sean reglas diferentes, es una conducción diferente. Las reglas siguen siendo exactamente las mismas. Pero esa jugada, previo al señor, le habían cometido una falta a, a, a este el de, el de Tigres. Este, sí. A Fulgencio. A Fulgencio. Uh -huh. Y después él tira la mano... ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la, 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 no, la, lo, lo que sí, acabo no, de decir? La fuerza excesiva. No. Eh, fuerza o sea, ahí excesiva. estamos de acuerdo que era amarilla. Sí, señor. Ah, pues estoy sí, de acuerdo. Sí, Eso ya, sí ya era amarilla. Se rompió la final ahí. Nuestros amigos ahí están Munir. ¿Tú las sí, ves? Ya nos, ya nos, Oye, ya nos no sé si alcanzaste a ver la de la eh, femenil. América Femenil contra Chivas Femenil. Hay un centro Ay, no. donde hay un remate de cabeza y bloquea la mano la jugadora americanista. Para mí es penal. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Cuando la mano, que yo también estoy en contra de decir... ¿Cuándo es natural y cuándo no es natural? ¿Quién sabe cuándo es natural y cuándo no es natural? Es el tema. ¿Cuándo claro. vas a brincar con las manos abajo? ¿no? Cuando brincas, brincas para, impulso, para el impulso. Claro. ¿no? Estaba yo platicando con un hermano mío y, y, y decía, pues ven al portero, cuando va por la pelota, ¿cómo hace? ¿Cómo se avienta? Eso es natural. ¿Alguien te está...? ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Ya llegó el chamuco! A mí también oh, me ya llegó. Se dice, ya llegó el campeón. En silencio. ¿Somos ¿Somos campeones todavía? Pero te, hola, te, hola. Te, 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 te sudó la frente. Me sudó, no, me sudó la frente. Sí. ¿Sabes por qué no me sudó la frente? Porque Amarilla, yo estaba con burro Amarilla. que el América iba a pagar aquí. al estilo real Madrid. Estaba en el estilo Madrid, es durísimo, sí. ¿eh? Yo Ahora, vi sus videos a medio tiempo. ¿Qué tal mis lentes que me regaló Jardiné? Fíjate, me dijo. Sí. Oiga, pues ya, ya, llévate, llévate tu programa, burrito. Sabes, nada más les voy a hacer una gracias, cosa, señorita. Ya nos vamos, ¿o qué? No, no tenemos ya, ya estamos aquí, ya, ya, ya nos estamos aquí. Ah, no, corazón hermoso, no, al contrario. Me gustó, ¿eh? Me gustó mucho esta sección, ¿eh?